Hi students, welcome to ISE online classes. This is your Vijay sir. So, this video lo manam RRC Group D, 25th October 2018, Shift 1 Biology questions here, ka bilingual video explanation chudda. So, here comes your first question. As per the question paper lo 20 serial order lo choose kuna 68 question. The sex of the children will be determined by what they inherit from the Pillala linga nirdharana, yavari genu dwara nirna in sabatundi. Okay. So, Mari, Dirik Samandi China 20 concept to Manantus Kunapudu. General ga chromosomes. Chromosomes an 8 at 20 be. Cell division samayam lo. Ante Kanamu vibajana chende tapudu. Okay na? Kanamu. Vibajana chende tapudu. E kendra kamlo unna twenty, nucleus lo unna twenty, genu padadamu, genetic material and epilistar. Ah, genetic material emotundi. Waka nirdista, sankelo unna twenty, nirman aluga martundi. Ah, nirman alane manamantam. Chromosomes and epilistaru. Okana, Marie yoka chromosomes and eight at twenty, which is kunte. Ivi kevalamu. Kana vibajana samayam lo matrame tayarote. Okay? So only at the time of cell division. Marikar manam chuste, mano ni paranga chuskuna pudu. Lay the overall ga sajiula paranga chusina pudu. Okay? If you take the entire living organisms, particular ga waka cell paranga chuskunte, chromosomes an eight at twenty b, waka set lo undavachu. Ala waka set of chromosomes gana kaunte danini. Haploid and epilusta. Haploid. Okay. E castitica. Canal. Haploid cell. Dini small anthomanum denote chest. Alagakunda. Rindu sets of chromosomes. Unte than a name and tamu. Diploid and tamu. Dini 2n. Dwyas titica canamantaru. Okay. So than any 2n to suchista. Ika 3 unte. Trias titiantaru 3n. 4 and 4 and tetra ala pilustam. I te, it could render cante, a kunte danani, bohustitiga. Okay, polyploidiga pilustar. Maricada, manavani paranga suscunte. Okay, chromosomes and eight at twenty B. Two types of manako canipista. Waka type of chromosomes and maname mantamo, allozomes hunter. Okay, waka type of chromosomes name and tamo, allozomes hunter. Inkoka type of chromosomes name and tamu autosomes and tam autosomes yoka autosomes ne shakia chromosomes ani allosomes ne lingika chromosomes ani pilistar. Okay, so these are nothing but the sex chromosomes and these are nothing but the vegetative chromosomes. Right? Alla vitiki pairly better. Mari manamu. Manoni paranga chuskunte, Dwyas titica canamlo, Motamo, Nalabayaru chromosomulu leda, Iravai mudu jatalunta, twenty three pairs, Iravai mudu jatalu canabata, Nalabayaru chromosomulu leda, Iravai mudu jatalu. In the low, Stri Purshil dari paranga chuskunapudu, Sarva sadharananga, Samananga undated twenty chromosomes, aviente, autosomes. Kabatikada, forty six chromosomes low. 44 chromosomes and 820 and 22 pairs of them. This is the same thing. 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 This is the so, what is the same thing? What is the same thing? A male can donate blood to female, a female can donate blood to male. A male kidney donate to female, a female kidney to male. Donate so, this is the same thing. 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 This is the same XX out on the okay now male lo aite nemo purushula lo aite nemo XY ga pilusta clear 
ఇప్పుడు నలభై నాలుగు నలభై ఐదు నలభై ఆరు సో దట్ ద్వయస్థితిక కణం అనేటటువంటిది మనకు ఏర్పడుతుంది ఆ ద్వయస్థితిక కణాన్ని జైగోటుగా పిలుస్తాము ఆ జైగోటు మనకు మొత్తం జీవిని తయారు చేస్తుంది అలా జీవిని ఏర్పరిచినప్పుడు మొత్తము శాఖీయ కణాలు శరీరంలో ఉన్నటువంటి అన్ని కణాలు ఈవెన్ ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలైనటువంటి ముష్కాలు పురుషుల పరంగా స్త్రీలలో తీసుకుంటే స్త్రీ బీజ కోశాలు ఇవి కూడా ఏ స్థితిలో ఉంటాయి అంటే ద్వయస్థితిలో ఉంటాయి కానీ ఇవి ఈ ద్వయస్థితిక కణాలు గ్యామిట్స్ను తయారు చేసేటప్పుడు అర్థమైందా గ్యామిట్స్ను తయారు చేయడం అంటే బీజ కణాలు అంటే శుక్ర కణాలను పురుషుల నుంచి ఓకేనా స్పర్మ్స్ను మేల్ నుంచి అండము ఫీమేల్ నుంచి స్త్రీ నుంచి అండము ఓవం అంటాం దీన్ని ఓకే సో దీన్ని తయారు చేసేటప్పుడు మాత్రం ఏమవుతుంది క్రోమోజోమ్స్ అనేటటువంటివి అవి స్ప్లిట్ అవ్వడం ద్వారా లేదా విభజన చెందడం ద్వారా లేదా పంచబడడం ద్వారా అంటే ఎలా చెప్పుకోవాలంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ కావడం కోసం ఏం చేస్తాయి అంటే క్రోమోజోమ్స్ రెడ్యూస్ చేయబడతాయి సో దట్ నలభై ఆరు క్రోమోజోములు ఉన్నటువంటి సెల్ నుంచి ఇరవై మూడు క్రోమోజోములు ఉన్నటువంటి ఓకేనా నలభై ఆరు క్రోమోజోములు ఉన్న సెల్ నుంచి ఇరవై ఏడు సారీ ఇరవై మూడు క్రోమోజోములు ఉన్నటువంటి ఒక సెల్ అనేది తయారవుతుంది అలా ఇరవై మూడు క్రోమోజోములు ఉన్నటువంటి ఆ సెల్నే మనం ఏమంటున్నాం గ్యామిట్ బీజ కణము అని పిలుస్తున్నారు అది మేల్లో ఏర్పడితే పురుష బీజ కణము స్త్రీల్లో ఏర్పడితే స్త్రీ బీజ కణంగా పిలుస్తాం పురుష బీజ కణాన్ని శుక్ర కణమని స్త్రీ బీజ కణాన్ని అండముగా చెప్తారు ఓకేనా సో మరి ఎందుకు ఇలా జరుగుతుంది అంటే ప్రతి తరంలో ప్రతి జీవిలో క్రోమోజోముల సంఖ్య ఎలా ఉండాలి స్థిరంగా ఉండాలి ఓకే ఆ విధంగా మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ ఫీమేల్ నుంచి ఎక్సెక్స్తో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడితే లేదా ఫీమేల్లో ఉంటే మేల్కి వచ్చినప్పుడు ఎక్స్ వై కండిషన్ మనకు కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఒక బిడ్డ తయారు అవ్వాలంటే ఒక చైల్డ్ తయారు కావాలి అంటే మేల్ నుంచి ఏమవుతుంది మేల్ నుంచి ఏమవుతుంది ఎక్స్తో కూడుకున్నటువంటి స్పాం కానీ వైతో కూడుకున్నటువంటి స్పాం కానీ తయారవుతుంది అదే స్త్రీ నుంచి తీసుకుంటే ఫీమేల్ నుంచి తీసుకుంటే మదర్ నుంచి తీసుకుంటే మనకేమొస్తుంది కేవలం ఎక్స్ క్రోమోజోమ్తో ఉన్నటువంటి అండము మాత్రమే తయారవుతుంది ఓకే అప్పుడేమవుతుంది మేల్లో మేల్ నుంచి ఉత్పత్తి అయినంటే ఫాదర్ నుంచి తయారైనటువంటి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్తో కూడినటువంటి స్పాంతో ఫీమేల్ నుంచి ఉత్పత్తి అయినటువంటి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్తో కూడినటువంటి అండము కలిస్తే ఎక్సెక్స్ అంటే ఫీమేల్ బర్న్ అవుతుంది వై స్పాంతో కూడినటువంటిది ఎక్స్ అండముతో కలిసినప్పుడు ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై ఓకేనా ఎక్స్ వై అంటే మేలు పుట్టడం అబ్బాయి పుట్టడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది ఇలా మేలు ఫీమేలు ఈక్వల్గా ఏం చేస్తాయి క్రోమోజోమ్స్ను షేర్ చేయడం ద్వారా పర్టికులర్గా ఒక బిడ్డ ఏర్పడడం అనేటటువంటిది మరలా ద్వయస్థితిలో ఉన్నటువంటి నలభై ఆరు క్రోమోజోములు కలిగినటువంటి ఎందుకంటే మేల్ నుంచి వచ్చిన దాంట్లో ఇరవై మూడు ఉంటాయి ఫీమేల్ నుంచి వచ్చినటువంటి అండంలో ఇరవై మూడు టోటల్ ఫార్టీ సిక్స్ క్రోమోజోమ్స్తో ఆర్గానిజం క్లియర్ ఇలా జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ పిల్లల లింగ నిర్ధారణకు సంబంధించి ఇన్ ద డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ద సెక్స్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ ఎవరి పాత్ర ఉంటుంది అంటే తండ్రి యొక్క పాత్ర ఉంటుంది ఎందుకు తండ్రి పాత్ర ఉంటుంది అంటే పురుషులలో అంటే మానవుని పరంగా చూసుకున్నప్పుడు పురుషులు పురుషులు విషమయుగ్మజాలు పురుషులు విషమయుగ్మజాలు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ గుర్తుంచుకోవాలి మీరు ఇది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ద మేల్ ఆర్ కాల్డ్ హెటిరోజైగస్ హెటిరోజైగస్ ఏంటండి హెటిరోజైగస్ అంటే అర్థము మనకు జెన్యు శాస్త్ర పరంగా చూసుకున్నప్పుడు గ్రెగర్ జోహాన్ మెండల్ ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ గా పిలుస్తాము పైసం సటైవం అనేటటువంటి బటాణి ముక్క పైన ఆయన ప్రయోగాలు చేశాడు ఇతను జెనెటిక్ లాస్ ను ప్రపోజ్ చేశాడు లా ఆఫ్ డామినెన్స్ లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్ ఓకేనా సో బహిర్గతత్వ సూత్రము పృథక్కరణ సూత్రము స్వతంత్ర జెన్యు వ్యూహన సిద్ధాంతము అలా మూడు సిద్ధాంతాలు తీసుకొచ్చాడు అందుకనే అతను ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ గా చెప్తాం సో ఆయన ప్రకారం చూసుకున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక జీవి రెండు రకాల బీజ కణాలను తయారు చేస్తే వారిని ఏమంటాము విషమయుగ్మజాలు హెటిరోజైగస్ అంటారు అలా కాకుండా ఒకే రకమైన బీజ కణాలు తయారు చేస్తే వారిని ఏమని పిలుస్తాము సమయుగ్మజాలు ఓకే సో హోమోజైగస్ అంటాం హోమోజైగస్ సో కాబట్టి మానవులలో స్త్రీలు హోమోజైగస్ అయితే పురుషులు ఏమవుతారు హెటిరోజైగస్ అవుతారు కాబట్టి ఇక్కడ రెండు రకాల గ్యామిట్స్ తయారవడం ద్వారా తండ్రి ద్వారా మాత్రమే లింగ నిర్ధారణ అనేటటువంటిది జరుగుతుంది ఓకే సో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ అక్కర్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్ దట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఫాదర్ సో ఆప్షన్ బి ఈస్ ద 
right answer for this question. Right? So, this is regarding explanation of this. Here we have to say, autosomes are also common in the allosomes. Okay? One of them is the same, and the other thing is the same. You can definitely ask the question in the upcoming sessions. We have to ask the question in the previous session. Here we have to ask the question in the previous session. Here we have to ask the question in the previous session. पर्टिकुलर इलांट दे अंटे रिपीटेड का उस्तनट पढ़ने दान मारता प्रत्युत परि प्रत्युत पति परंगा चुस कुन्ना पड़ो ये एरिया नहीं चेक कोगा ह्यूमन बीइंग्स परंगा मानो क्वेश्चन से नहीं उस्तनाई काबटी वोवरल का दीनी परंगा मिकु कंप्लीट अवगाह ना नहीं ढूंढ डाली सो गुतुंच कोण्डी हेटिरोजाइगस होमोजाइगस आ मूड लास गुत्तुंडा लेने के अंते वाटी परंगा ने एकड़ा लिंगन निर्धारणा ने ट्रीटमेंट दी सेक्स डिटरमिनेशन है ने दी मानो को मानव लोगों जरूर गुत्तुंडा ने मारा क्लियर सो दैट्स अबाउट दिस नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू क कनेक्टिव टिश्यू तीस कुंटे ये कनाजालम है इते मरी कनाजालम में टेंटे वके पुट्ट का वके निर्माण मुकलिगी वके रकमाइन अ कनाला समूह हम तो लेदा वके रकमाइन अ ट्वेंटी विधुलन निर्वतिंचे कनाला समूह हम तो ये पढ़ने ट्वेंटी निर्माण आने मानो मु कनाजालंगा चिपतना ओके मरी कड़ा सो ए ग्रुप ऑफ सेल्स � मानो को मत्तम जिंतु वाला लो नाल गुरा काल का उन्नत है, ओके? नंबर वन उपाकला करना चाहिए लो, डेफिनेट का दिन निच मानो को बिट्टू प्रति सेशन लो उन्नत दी, डेफिनेट का मानो को रेपु अपकमिंग सेशन्स लो कोड़ा, आई मीन राबोएटेड पेंटी मानो मेरे राइबोएटेड पेंट एग्जाम्स लो कोड़ा, इन्हें कट कनेक्टिव टिश्यू संयोजक कणजाल ओके संयोजक कणजाल कनेक्टिव टिश्यूस पीलिव टिश्यूस एम चाई विविध रकाल टिश्यूस विविध रकाल आर्गा आर्गा सिस्टम्स तो कनेक्टू उ इक मूडव तीस मजिल टिश्यू कंडर कणजाल ओके सो मजिल टिश्यू कंडर कणजाल सो ई कंडर कणजाल कदली कल मन को सहाय पड़ती इक नागु फोर्थ टाइप आफ् टिश्यू तीस दाने मन नाड़ी कणजाल नर्वस् टिश्यू अ पीलस्तर क्लियर इधी को निंत्रण समन्वय में मन को सहाय पड़ती मर इन मन चूस्ते उपकला कणजाल शरीर यापली अवयवा बाह्य अवयवाल संबंधी वलपल वेप लोपल वेप पूर्ति आवरी वाट प्रोटेक्टू उ प्रत्येक कणजाला मैं पीलस्ता उपकला कणजाल एपिथीलियल एपी अंत अवटर अर्थ थीलियम अंत लेयर इक संयोजक कणजाला वो इंदो रकर कणजाला मन को जंतु परंग कंबर वन लिगमेंट ओके सो लिगमेंट इधक यमुक तो कल टेडा टेडा तस्कटे कंडरा यमको अति की प्रत्येक कणजाल इक मूड तीस अडिपोज कणजाल अडिपोज टिश्यू ओक अडिपोज कणजाल क्रोवेक क्रोवचे ओके तरवा एरियोलार कणजाल एरियोलार कणजाल अवयवा संबंधी बैठ वा पूर्ति पैकिंग ला उपयोग पड़ेट टिश्यू ने मन एरियोलार टिश्यू अ पीलस्ता तरवा अस्थि कणजाल बोन टिश्यू अ पीलस्ता तरवा मृदुलास्ति कॉर्टिज पीलस्ता ओके कॉर्टिज मृदुलास्ति कणजाल सो इध सागे गुण कल मृदुलास्ति ओके तरवा वीट तो मन को इंका मन चूसक रक्तम द्रव रूप संयोजक कणजाल ब्लड अने रक्तम ओके सो ई विधा अनेक रकाल कणजाल उठाई संयोजक कणजाल में भाग में उठाई क्लियर मरी इकड़ा संयोजक कणजाला संबंध लेने अटुना मरी संबंध लेने अने चूसक मृदुलास्ति कणजाल संयोजक कणजाल भाग इट इज ए कनेक्टिव टिश्यू अडिपोज तस्कूस आलो 
द कनेक्टिव टिश्यू देन लिगमेंट तीस कुंटे लिगमेंट ओके ना संधि बंधनम वांटा मो रेंड ये मुकला मध्य मन कुंटुंडी सो दैट आल्सो ए कनेक्टिव टिश्यू मरी क मिगली ने एंटेंडी मसल टिश्यू सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओके सो ओवरऑल गा मन को जिंतु कनजालाल तीस कुन्ना uh, epithelial tissue, stratified epithelium. Okay, so we have to use the same thing. 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 Right? We have to use the same thing. We have to use the same thing. We have to use the same thing. We have to use the striated muscles, non striated muscles, or smooth muscles. Then cardiac muscles. We have to use the Clear? So this is about the overall explanation regarding this question. And here, the Kanajala is the same as the first session. So that's why you have to concentrate on this. If you have to concentrate on this, you can crack the full command. Definitely, one or two bits are easy to crack in the RRC group. Right? So, next question. Which of the following is not a plant hormone? So, கிரிந்தி வாட்டிலோ ஏதி மொக்கலலோ உண்டே ஹார்மோனு காது அண்டும் நாடு மறி மொக்கலலோ அசலி ஒக்க ஹார்மோன் அனைட்டேட் வண்டி வோட் தீச்குன்ன அப்படு okay so if you take the word hormone has been derived from a Greek word harmin okay so harmin அனைட்டேட் வண்டி பதம் நுச்சியுச்சிந்தி so harmin அண்டே அர்தமு to excite or to impel okay na so pratyekanga stimulate stimulant ga upayoga padate 20 proteinaceous chemicals and a protein stone in with a minor 20 rasayana padartha even chest i particular ga waka nirdista cherry anu waka nirdista samayam lo okay na nirdista kala vya vadalo putti chayda niki pratyekanga vidha lo thai अला विड़दल यी, आ पनिनी पूर्थी चेसी, वेंटने यमोताई, रक्तमुलो डिसोसियेट यी, मूत्रमु द्वारा यमोत्तुंदी, बैटकु पम्पाड़ बड़े मेंदी, जरुगुत्तुंदी, अला, हार्मोन सनेटेट्वेंटिवी, उका, � Parathyroid gland, eyelids of longer hands, longer hands of particle and time, adrenal glands, Tharavata, Mushkalu, Sthribija Kosalu, Thymus gland, next to Pineal Dehamu, Ila aneka rakala glands, endocrine glands, Vinala Grandhul undi, Avi rakarakala hormones unu, animals paranga produce chaste, right? Mari plants paranga chuskun appudu, plants lo kuda, pratyekanga kunni chemicals release out thai, Ila plants lo release ayet at vante, A, प्रोटीनेशियस केमिकल्स ने मन में मनी पिलिस्ता हूँ। फाइटो हार्मोन्स अंतर। ओके, व्हाट आर दे कॉल्ड? फाइटो हार्मोन्स। सो फाइटो हार्मोन लो अनी पिलिस्ता हूँ। मरी यो का फाइटा अंटे अर्थमो मक्कलो प्लांट्स। मरी मक्कलो लो विड़दला ये टेट वन्टे रसायन पदार्थ दाल का बट विटने मंटुनारो फाइटो हार्मोन பெருகுதலா பதார்த்தாலு growth substances அனி கொடா பிலுச்தார் growth substances அனி கொடா பிலுச்தார் மரி ஒக்க growth substances உண்டாயி growth substances உண்ணாயி அனேட்டு வண்டி பாவன தீச்குச்சின் scientist எவரு வண்டே மொட்டமதிடிக Charles Darwin and his son Francis Darwin so Charles Darwin Francis Darwin சேசினட்டு வண்டி experiments நும் பேசேச் கொணி பட்டுகுலர் प्लांट लो साइज़ उन इंक्रीस है इडम लो कोऑर्डिनेट है इडम लो सहाय पढ़ता है इन चीज़ पेर आई थे अभी जस्ट उरी के हाइपोथेसिस मात्र में चेस यार वालों कानी वाटे ने प्रूचे सिंधी उन्टा ये ने चेप पिंडी मात्र में अवरंटे एफडब्ल्यू वेंट इतनो अभी ना कर्वेचर टेस्ट अभी ना कर्वेचर वक्रता फाइटो हार्मोन्स उन्टा इन रिव्यू पिंचाडु काबटे फादर आफ फाइटो हार्मोन्स गा लेदा मक्कल हार्मोन लो कनुकोन शास्तर वेत्तक एवर नी चेप्ताम FW वेंट नी पिलुस्ताम मरी ओवराल गा मक्कल लो उन्न हार्मोन्स तीसकुन्टे 
सॉरी ग्रोथ प्रमोटर्स ग्रोथ प्रमोटर्स ग्रोथ प्रमोटर्स मीन वाट प्रोत्साहका प्रोत्साहका इवेम चस्ताईदान प्रोत्साहिस्ताई ओके रेडव रक सब हारमोन ग्रोथ इनिबिटार्स अट ग्रोथ इनिबिटार्स ओके सो ग्रोथ इनिबिटार्स अंत अर्थमेंटीदल निरोधका निरोधका ग्रोथ इनिबिटार्स अट अला रे रखा वीट मरीदला प्रोत्साहका प्रोत्साहकाल एग्जापल आक्सीदला मरीदल निरोधकाल पीलिए कायल पंल मारे ओके रईपनिंग आफ फ्रूट हेल्प आक्सीजे आक्सीजन अने प्लांट शल या परमाणा ने पड़ों जिब्रेलिस्टे पोटी मोकन अटे ड्वारफ प्लांट टा मार्च सीड जर्मे ओके तरवा सैटोकैनिटे सैटो मीन सैटो मीन सीजन सैटो मीन सैनिजन सो सीजन पार्टिसपेटे स्पेषल हारमोन सैटो कैन कण विभजन प्रोत्साहिस्ट इलाद प्रोत्साहिस्ते अड्कने इकड मन चूसक ऐपसीसी ऐसी ऐपसीसी ऐसी संबंधी अन्नी डिजडवांटेजेस उ मोक को आकल राोलू रा कायल रा मोक त्वर पेरगक अवाइडी अच्छे अबसीसी ऐसी वाल प्लांट यूज मत इधी यांटी ट्रांसपर अटे बाष्पोशेखा अड्डकोनी नीति नष्टा तग्गर अडवांटेज उ मिगतावी अड्डकने कार्यक्रम जो इक इथाइलीन गुरी आलरे मन को गैशिय प्लांट ग्रोथ सबसे वायु रूप में उ पंडन ई मीन का पंल मार्च रईपनिंग आफ फ्रूट हेल्प ओके इवी मन को प्लांट उ हारमोन मर इक चुद मोकल उारमोन का सो आक्सी सैटोकैनिटी ऐपसीसी काम्लम उ क्लियर इंका इथाइली बट इक अभी बट आपशन डी एम अड्रीनलि सो अड्रीनलि आपशन डी इज द रईट आसर सो ओक अड्रीनलि अने अड्रीनल ग्ला अतिवृक्क ग्रंथि नीचे विदल मूत्रपिंड पैन टोपीला अड्रीनल ग्ला ओके अड्रीनलि हारमोन मनमेमन पीलिस्ट फैट आर् फ्लैट पोराट पलायन हारमोन ऐ विवरणिस्त पोराट पलायन हारमोन फैट आर् फ्लैट ओके सो मन स्ट्रेस नीचे बैठक पड़े ओके सो ई रकर मन क्वेश्चन का प्रिपरेशन स्ट्राटी मन कंटिव चेटू मन आंटे आट्रेस की दाने बैठ पड़े मन को हेल्प क्लियर सो अला स्ट्रेस अवाइड में मन को हेल्प तरवा मन प्लेजर सिच्युशन की तस्कना इबंधक परस्थित वो मत बाॉडी व्यवस्थल तन आधीन तुकोनी मोता कंट्रोल कमाडर ऐसी ऐक्टर अड्रीनलि ऐक्टे मरी अड्रीनलि को अगनिस्ट ऐक्ट हारमोन पीलिता नार अड्रीनलि पीलिता नार अड्रीनल ओके अंत इधी सं प्रक्रिय को संबंधी स्टिम्युलेंट उपयोगपड़ते अदेम हो दिन तग्गे कार्यक्रम ओके फर् एग्जापल मन सड़न ऐ पा चूसी भयपड़ परगे आ परगेन अलागे परगेकूद को नार्मल को चेयर अला नार्मल की तस्कोचेदे हारमोन रईट अला अड्रीनलि नार अड्रीनलि गुर्त ओके सो इक आपशन डी इज द रईट आसर फर् दिश क्वेश्चन लट मूव द नैक्स्ट वन फैट अंड आई बिकम याड बिकाज आफ् क्रोवल मरी नून दीन कारण दुर्वासन वस्तु पाड़ता है सो ए ट्रांसपीरेशन बाष्पोशेक बाष्पोशेक मोकलो जगे प्रक्रिया नीर आवर रूप में पोतने ओके क्षयीकरण रिडक्षन अटे अर्धम हईड्रोजन कलपनी एलक्ट्रा तोग आक्सीजन तोग रईट ओके 
సో హై రిడక్షన్ అంటే అర్ధము క్షయకరణము హైడ్రోజన్ అన్న చేర్చవచ్చు ఎలక్ట్రాన్ చేర్చిన రిడక్షనే తర్వాత ఆక్సిజన్ తొలగించినా దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం రిడక్షన్గా పిలుస్తాం ఇక ఆక్సీకరణకు వస్తే ఆక్సిజన్ కలిపినా కానీ ఎలక్ట్రాన్ తొలగించినా కానీ ఒక హైడ్రోజన్ తొలగించినా కానీ దాన్ని ఏమని పిలుస్తాము ఆక్సీకరణం అని పిలుస్తారు ఓకే సో ఒక ఆక్సీకరణంలో ఒక ప్రాసెసే ఈ యొక్క కొరోషన్ తుప్పు పట్టడం అనేటటువంటి ప్రక్రియ మరి ఇక్కడ ఆయిల్స్ పరంగా చూసుకుంటే ఆయిల్స్ అనేటటువంటివి ఆర్గానిక్ కాంపోనెంట్స్ ఇక్కడ కార్బన్ పరమాణువుకు ఉండేటటువంటి కార్బన్ యాటమ్లో ఉండేటటువంటి ఒక బెస్ట్ ఎబిలిటీ ఎందుకంటే దీని యొక్క సంయోజనీయత వ్యాలెన్సీ అనేటటువంటిది ఫోర్గా ఉంటుంది తత్ఫలితంగా ఇదేం చేస్తుంది ఎందుకంటే కార్బన్ పరమాణు సంఖ్య అటామిక్ నంబర్ ఎంత అండి సిక్స్ సిక్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో మనకు మ్యాక్సిమమ్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని టూ ఏ సో సెకండ్ ఆర్బిట్కి వచ్చినప్పుడు రెండవ కక్షకు నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి సో మరి రెండవ కక్షలో మ్యాక్సిమమ్ ఉండదగిన ఎలక్ట్రాన్ల సంఖ్య ఎంత అంటే అకామిడేట్ చేయగలిగినవి ఎయిట్ మరి ఎయిట్ లేవు ఇక్కడ ఫోరే ఉన్నాయి సో ఫోర్ కావాలి దీనికి ఎందుకంటే అటామిక్ నంబర్ పరంగా చూసుకున్నప్పుడు మనకు అదే ఉండేది ఇక్కడ ఓకేనా సో మొదటి కక్షలో లోపలి కక్షలో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ పోతాయి రిమైనింగ్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేటటువంటివి బయట ఉంటాయి క్లియర్ ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఆర్బిట్ లేదా అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్ ఇందులో ఎయిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తే ఆప్టెట్ కాన్ఫిగరేషన్ అష్టక విన్యాసాన్ని పొందుతుంది సో దట్ ఇట్ బికమ్స్ స్టేబుల్ అయితే ఆ స్టెబిలిటీని పొందడం కోసం ఇదేం చేస్తుంది తన దగ్గర ఉన్న నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు పోగొట్టుకోకుండా నాలుగు ఎలక్ట్రాన్లు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఓకే సో ఆర్ఆర్సి గ్రూప్ డికి సంబంధించి మీ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ కూడా షుడ్ బి లైక్ ఏ కార్బన్ ఐటమ్ అంటే ఏదో మనం కొద్దో గొప్ప చదువుకొని పోవడం కాదు కంప్లీట్ కమాండ్తో కంప్లీట్ అనాలసిస్తో దట్ ఈస్ ద మోటో ఆఫ్ ఆర్ దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ స్ట్రాటజీ ఆఫ్ ఐఏసీ టీమ్ అనమాట సో ఓవరాల్గా మీకు కంప్లీట్ కాన్సెప్ట్ ఇవ్వడం ద్వారా మీకు అవగాహన ఉంటే డెఫినెట్గా క్వశ్చన్ ఎలా వచ్చినా సరే మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ వేలో మీ ప్రిపరేషన్ ఉండాలి అర్థమైందా ఈ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్లు కోల్పోతే అది టూ ఎలక్ట్రాన్స్తో స్టెబిలిటీ పొందొచ్చు కానీ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్లు పోగొట్టుకోకుండా ఇంకొక ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంది అందులో భాగంగా కార్బన్ యాటమ్ కెన్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ క్యాటినేషన్ రియాక్షన్స్ ఓకే సో క్యాటినేషన్ రియాక్షన్స్ అంటే గొలుసు చర్యలలో పాలు పంచుకుంటూ గొలుసు చర్యలు ఓకేనా సో ఈ యొక్క గొలుసు చర్యలలో పాలు పంచుకోవడం ద్వారా మనకు ఈ యొక్క ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అనేటటువంటివి బిగ్ చైన్ లో పెద్ద గొలుసు రియాక్షన్స్ జరగడం ద్వారా ఏమవుతాయి తయారవుతాయి ఇక్కడ అలాగా మనం చూసుకుంటే ఈ ఆయిల్స్ అనేవి ఒక రైప్ ఆఫ్ ఫ్యాట్స్ కాబట్టి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ను కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఆ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ బ్రేక్ అవ్వడం అనేటటువంటి ప్రాసెస్ ఈ ఆక్సీకరణం ద్వారా జరుగుతుంది సో దట్ సో దట్ క్రోవులు ఏమవుతాయి సరే అదే ఆయిల్స్ ఏమవుతాయి స్పాయిల్ అవ్వడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది సో ఆప్షన్ సి ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద ఈసో ఫ్యాగస్ అండ్ లైనింగ్ ఆఫ్ ద మౌత్ ఆర్ ఆల్సో కవర్డ్ విత్ అన్న వాహిక మరియు నోటి లోపలి పొర కూడా ఈ కణాలతో కప్పబడి ఉంటాయి స్క్వామస్ ఎపిథీలియం పొలుసుల ఉపకళా కణజాలము సిలియేటెడ్ ఎపిథీలియం శైలికా ఉపకళా కణజాలము కాల్మునార్ ఎపిథీలియం స్తంభాకార ఉపకళా కణజాలము గ్లాండ్యులార్ ఎపిథీలియం గ్రంథి ఉపకళా కణజాలం మరి ఇక్కడ గ్లాండ్యులార్ గ్రంథి ఉపకళ తీసుకుంటే గ్రంథి ఉపకళ అనేటటువంటిది ఇట్ ఇస్ ఎ మాడిఫైడ్ ఎపిథీలియం రూపాంతరము చెందినటువంటి ఉపకళ రూపాంతరం చెందిన ఉపకళ ఈ రూపాంతరము చెందినటువంటి ఉపకళ ఓకేనా రెండు రకాలైనటువంటి రసాయనాలను తయారు చేస్తుంది ఒక రకమైన రసాయనాలను ఏమంటాం హార్మోన్స్ అని పిలుస్తాము మరొక రకమైనటువంటి రసాయనాలను ఏమంటారు ఎంజైమ్స్ అని పిలుస్తారు ఓకే సో ఈ యొక్క ఎంజైమ్స్ అనేటటువంటివి జీవ ఉత్ప్రేరకాలుగా బయో కేటలిస్ట్గా హెల్ప్ హెల్ప్ చేస్తే కెమికల్ మెసేంజర్స్గా రసాయన వార్తాహరులుగా ఎవరుంటారు హార్మోన్స్ ఉంటాయి ఈ హార్మోన్స్ ఉత్పత్తి చేసే గ్రంథులనే మనం ఏమంటాం వినాల గ్రంథులు ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అంటారు ఓకే సో ఇక్కడ ఎంజైమ్స్ను తయారు చేసే వాటిని ఎగ్జోక్రైన్ గ్లాండ్స్ లేదా డక్ట్ గ్లాండ్స్ అని పిలుస్తారు మరి వీటిని డక్లెస్ గ్లాండ్స్గా చెప్తాం క్లియర్ అలా గ్రంథి ఉపకళ అనేటటువంటిది ఉంటుంది ఇక స్తంభాకార ఉపకళ అంటే కాల్మనార్ ఎపిథీలియం తీసుకుంటే ఆధార త్వచంపై బేసిలార్ మెంబ్రేన్ పై కణాలు ఏముంటాయి ఇలా స్తంభాకృతిలో ఉంటాయి అలా స్తంభాకృతిలో కనుక కణాలు ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం స్తంభాకార ఉపకళగా అభివర్ణిస్తారు 
ఓకేనా సర్వసాధారణంగా ఈ యొక్క స్తంభాకార ఉపకళ గుర్తుంచుకోండి బిట్టుకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాల్మనార్ ఎపితీలియం అనేది శోషణ చెందాల్సినటువంటి ప్రాంతం అంటే అబ్జార్ప్షన్ జరగాల్సి ఉంటే ఉదాహరణకు మానవుని యొక్క చిన్న ప్రేగులో విల్లాయి లేదా చూషకాలు అనేటటువంటి వేళ లాంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి ఇక్కడ మనకేం జరుగుతుంది ఆహార పదార్థాలు జీర్ణమైన తర్వాత వాటిని శోషించుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా అలా శోషణ జరిగేటటువంటి ప్రాంతంలో ఖచ్చితంగా ఎవరుంటారు స్తంభాకార ఉపకళ కాల్మునార్ ఎపితీలియం అనేటటువంటిది ఉంటుంది క్లియర్ ఇక సీలియేటెడ్ ఎపితీలియంకి వస్తే సీలియేటెడ్ శైలికామయ ఎపితీలియం అంటే ఇక్కడ ఆధార త్వచంపై బేసిలార్ మెంబరంపై కణాలు ఉంటే ఆ కణాలకు ఏమవుతుంది శైలికల లాంటి నిర్మాణాలు మనకు ఏర్పడతాయి అలా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం సీలియేటెడ్ ఎపితీలియం అని పిలుస్తారు మరి యొక్క శైలికామయ ఉపకళ అనేది సర్వసాధారణంగా ఎక్కడైతే పదార్థాలను ముందుకు నెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉందో పదార్థాలను పుష్ చేయాల్సినటువంటి రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కడైతే ఉందో సబ్స్టాన్సెస్ను ఆ ఏరియాలో ప్రత్యేకించి మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఉదాహరణకు ఇక్కడ ట్రెకియా వాయునాళము తీసుకుంటే ఎయిర్ను లోపలికి పంపించడంలోను తర్వాత బ్రాంకై బ్రాంకియోల్స్ మనకు రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ పరంగా చూసుకున్నప్పుడు ఆ ఏరియాలో కూడా పర్టికులర్గా ఈ యొక్క శైలికామయ ఉపకళ అనేటటువంటిది తర్వాత స్త్రీ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో కాలోపియన్ నాళంలో కూడా ప్రత్యేకించి మనకు ఇటువంటి ప్రత్యేక కణజాలం అనేటటువంటిది కనిపిస్తుంది రైట్ సో ఇది శైలికామయ ఉపకళ ఇక నెక్స్ట్ మనకు మిగిలినటువంటి ఆప్షన్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం ఓకేనా పొలుసుల ఉపకళ మరి యొక్క పొలుసుల ఉపకళకు వచ్చినప్పుడు ఈ పొలుసుల ఉపకళ అనేటటువంటిది సర్వసాధారణంగా సరళ ఉపకళ కణజాలంగా ఉంటుంది సరళ ఉపకళ సింపుల్ ఎపిథీలియం సింపుల్ అంటే ఏం లేదండి ఇలా ఆధార త్వచంపై ఒకే వరుసలో లైన్ కణాలు గనక ఉంటే వాటిని సరళ ఉపకళ అంటారు అలా కాకుండా ఆధార త్వచంపై కణాలు అనేటటువంటివి ఒకటి కంటే ఎక్కువ వరుసలో ఉంటే దానిని స్ట్రాటిఫైడ్ ఓకేనా స్థరిత ఉపకళ స్థరిత స్ట్రాటిఫైడ్ ఎపిథీలియం అని పిలుస్తారు మరి మానవుని యొక్క చర్మము ఒక స్థరిత ఉపకళ స్ట్రాటిఫైడ్ ఎపిథీలియం అనేక పొరల్లో ఇది ఉంటుంది అనమాట మరి ఇక్కడ మనకు వచ్చినప్పుడు సరళ ఉపకళ వచ్చినప్పుడు ఇదేం చేస్తుంది మన శరీర భాగాలలో ఇటు బాహ్య మరియు అంతరాంగ రెండు రకాలైనటువంటి పార్ట్స్లో ఏం చేస్తుంది కవర్ చేసుకుంటూ వివిధ రకాల పదార్థాలను రవాణా చేసుకోవడంలో వివిధ భాగాలకు కొంత అదనపు ఆధారాన్ని అందించడంలో ప్రత్యేకించిది సహాయపడుతుంది అలా మనం చూసుకుంటే అన్నవాహిక ఈసోఫాగస్ కానీ తర్వాత మౌత్ నోటి కుహరం లేదా నోరుకు సంబంధించి తీసుకున్నప్పుడు ఈ పార్ట్లో పర్టికులర్గా మనకు ఏ ఉపకళ కనిపిస్తుంది అంటే పొలుసుల ఉపకళ అర్థమైందా స్క్వామస్ ఎపిథీలియం సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ కణాలు బల్ల పరుపుగా ఉంటాయి కాబట్టి దీనిని పొలుసుల ఉపకళగా అభివర్ణిస్తున్నారు క్లియర్ ఇలాంటిదే మరొక ఉపకళ ఉందండి దాన్నే మనము క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం ఘనాకార ఉపకళ అని పిలుస్తాం అంటే ఉపకళ కణజాలంలో ఉన్న కణాల ఆకృతిని బట్టి ఏం చేశారు ఈ పొలుసుల ఉపకళ అని స్తంభాకార ఉపకళ అని ఘనాకార ఉపకళ అని శైలికామయ ఉపకళ అంటే శైలికలను కలిగి ఉంటే అలా రకరకాల పేర్లతో వాటిని పిలవడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది ఘనాకార ఉపకళ తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఎక్కడైతే ఆ మెకానికల్ సపోర్ట్ అదనపు ఆధారము కావాలి లాలాజల గ్రంథులలో కానీ తర్వాత ఈ యొక్క నెఫ్రాన్లో కానీ పర్టికులర్గా మనకు కనిపిస్తుంది ఈ శైలి సారీ స్క్వామస్ ఎపితీలియం తీసుకుంటే పులుసుల ఉపకళ ప్రత్యేకించి బిట్టు కూడా మీకు అది ప్రతి సెషన్లో కూడా పడేటటువంటి బిట్టే ఏంటంటే అది నెఫ్రాన్లో ప్రత్యేకించి మూత్రపిండాలు అనేవి నెఫ్రాన్లతో తయారవుతాయి ఆ మూత్రపిండాలలో ఆ నెఫ్రాన్లను మనం ఏమని పిలుస్తాం మూత్రపిండాల యొక్క నిర్మాణాత్మక మరియు క్రియాత్మక ప్రమాణాలు అంటారు అందులో ఒక రకమైనటువంటి స్క్వామస్ ఎపిథీలియం పులుసుల ఉపకళ కణాలు ఉంటాయి వాటిని మనము పోడోసైట్స్ అంటాం పోడోసైట్స్ ఓకేనా ఈ పోడోసైట్స్ ఏం చేస్తాయి ప్రత్యేకించి ఫిల్టరేషన్ ప్రాసెస్లో అర్థమైందా ఈ ఫిల్టరేషన్ అంటే ఇక్కడ వడపోత కార్యక్రమం ద్వారా రక్తంలో ఉన్నటువంటి అదనపు పదార్థాలను లేదా నత్రజని సంబంధ విష పదార్థాలను తొలగించేటటువంటి ప్రాసెస్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి క్లియర్ బౌమన్స్ గుళికలో ఇది ప్రత్యేకించి మనకు కనబడతాయి గుర్తుంచుకోండి పోడోసైట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో హియర్ ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రొడ్యూసెస్ టెస్టోస్టిరాన్ ఇన్ మ్యాన్ ఈ క్రింది వాటిలో ఒక వ్యక్తిలో టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తి చేసేది ఏది ఏ ప్రోస్ట్రేట్ గ్లాండ్ బి స్క్రోటమ్ ఓకే సి టెస్టిస్ వృషణాలు 
డి వాస్ డిఫరెన్స్ శుక్రవాహిక మరి ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ప్రోస్ట్రేట్ గ్రంథి ఇది ద్వితీయ లైంగిక అవయవంగా సెకండరీ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ గా పనిచేసేటటువంటి అవయవం ఓకేనా సో పురుష ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థతో పాటు అనుబంధంగా ఉన్నటువంటి గ్లాండ్స్ లో గ్రంథులకు సంబంధించి మనం చూసుకున్నప్పుడు సెమినల్ వెసికిల్స్ ఒకటి ఉంటుంది శుక్ర శుక్రాశయాలు తర్వాత కౌపర్స్ గ్రంథులు తర్వాత ప్రోస్ట్రేట్ గ్రంథి సో ఈ మూడిటిని మనం ఏమని పిలుస్తాం ద్వితీయ లైంగిక అవయవాలు సెకండరీ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ గా చెప్తారు వీటి యొక్క ప్రొడక్షన్ నే మనము సెమెన్ శుక్రము అని పిలుస్తాం ఓకే ఈ శుక్రము శుక్రకణముతో కలిసి వీర్యముగా ఏమవుతుంది బయటకు విడుదలవుతుంది సో సెమెన్ మిక్సెస్ విత్ స్పర్మ్ అండ్ కమ్స్ అవుట్ యాజ్ స్పర్మటోజోవా రైట్ ఇక నెక్స్ట్ ఆప్షన్ తీసుకున్నప్పుడు స్క్రోటం అంటున్నాం అంటే ఈ టెస్టిస్ ను కప్పి ఉంచు లేదా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉండేటటువంటి కండర యొక్క సంచి లాంటి నిర్మాణాన్ని ఏమని పిలుస్తారు స్క్రోటం అని పిలుస్తారు ఇక్కడ పర్టికులర్ గా బాడీ టెంపరేచర్ మనకు శుక్రకణాల ఉత్పత్తికి అంత సూటబుల్ కాదు కాబట్టి బాడీ టెంపరేచర్ కంటే తక్కువగా ఉండడం కోసం ఏం చేస్తుంది ఈ స్క్రోటం అనేటటువంటిది ప్రత్యేకంగా తయారవుతుంది సో గత సెషన్ లో కూడా మనకు దీనికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు ఇచ్చున్నాను ఓకే సో తర్వాత టెస్టిస్ టెస్టిస్ తీసుకుంటే ఇది పురుష ప్రత్యుత్పత్తి అవయవంగా పనిచేస్తుంది ఓకే ప్రత్యేకించి ఇందులో ఉన్నటువంటి కణాలు ఏం చేస్తాయి ఈ టెస్టోస్టిరాన్ అనేటటువంటి హార్మోన్లు తయారు చేస్తాయి తత్ఫలితంగా పురుషులలో ద్వితీయ లైంగిక లక్షణాల అభివృద్ధి అనేది జరుగుతుంది సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టర్స్ డెవలప్ అవుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఆప్షన్ సి టెస్టిస్ వృషణాలు అవుతుంది ఇక ఆప్షన్ డి తీసుకుంటే వ్యాస్ డిఫరెన్స్ అనేవి శుక్ర కణాలను ముష్కాల నుంచి ఓకేనా ఈ యొక్క దాని ఏమంటామంటే ఎజాక్యులేటరీ డక్ట్ స్ఖలన నాళముకు చేరవేసేటటువంటి ప్రత్యేక నాళాలు ఈ వ్యాస డిఫరెన్స్ కు ఆపరేషన్ చేస్తారు సర్జికల్ ఆపరేషన్ దాన్ని మనము వ్యాసక్టమి అని పిలుస్తాము అప్పుడు పురుషులలో పిల్లలు పుట్టకుండా ఉండేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఓకే సో అదే స్త్రీలలో అయితే దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం ట్యుబెక్టమి ట్యుబెక్టమి అని పిలుస్తారు స్త్రీలలో అయితే ట్యుబెక్టమి పురుషులలో అయితే వ్యాసక్టమిగా వివరణిస్తాము సో దిస్ ఈజ్ ఏ సర్జికల్ కాంట్రాసెప్టివ్ మెథడ్ అనమాట ఓకే సో దర్స్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్